ഏവർക്ക് നമസ്കാരം സുഭാഷ് സാറാണ് സുഭാഷ് മാത്സ് ക്ലാസ് റൂമിലൊക്കെ ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്ലസ് വൺ കുട്ടികളെയും നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ കാരുടെ അടുത്ത ക്ലാസ്സാണ് ഇപ്പോൾ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തുള്ളത് നമ്മൾ അഞ്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഓർഡർ ആയിരുന്നു ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് എന്നതാണ് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലൂടെ കയറുകയാണ് നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്കുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കുറേയുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ കയറി കഴിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയ പ്ലസ് വൺ ഫോക്കസ് ഏരിയ എന്നുള്ളത് ഫുൾ ക്ലാസ് കൊണ്ട് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെ ഓർഡറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ മെതേഡാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത്തിരി സമയം കൊണ്ട് ഒത്തിരി കാര്യം എന്നുള്ളതാണ് അതിനുള്ളിലുള്ള എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേകത ഓക്കെ ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഓർഡറിൽ കൂടെ ഇന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അടുത്ത അഞ്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഓർഡർ ഉടൻ തരുന്നതിലും ആ രീതിയിൽ കൂടെ നിങ്ങളെ സിമ്പിളായിട്ട് എത്തിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് എല്ലാവരും എല്ലാവരോടും ഒന്ന് മറക്കാതെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കണം നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ പിള്ളേരെല്ലാം ഒന്ന് കണ്ടോട്ട് നിങ്ങൾക്കാകുമ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഒത്തിരി കുട്ടികളെല്ലാം പരിചയമാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ പൊയ്ക്കോളും അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ഒന്ന് മറക്കാതെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കണം പിന്നെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നടത്താനുള്ളവർ അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ടേക്കണം ബെൽ ബട്ടൺ ഒക്കെ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനോടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടേക്കണം നമ്മൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു മെതേഡാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മീൻ വേരിയൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ അത് മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ മെതേഡ് രണ്ടേ രണ്ട് മെതേഡ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസായി മീൻസ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് സിക്സ് മാർക്സിനുള്ള ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് എൻ്റെ രണ്ട് ടൈപ്പിൽ ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പാണ് ഇപ്പോൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത ടൈപ്പ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലും അങ്ങനെ ഈ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പിലോട്ട് കയറി രണ്ട് ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റോ ഡേറ്റ എന്നാണ് കേട്ടോ ഈ റോ ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാതെ കുറേ നമ്പേഴ്സിൽ ഇങ്ങനെ കോമയിട്ട് ചുമ്മാ തരും ഫ്രീക്വൻസി ഒന്നുമില്ല അഞ്ച് എട്ട് ഏഴ് ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് തീർന്നു ഇങ്ങനെ കോമായിട്ട് തരും അപ്പോൾ ടേബിൾ ഒന്നും എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഡേറ്റാസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റോ ഡേറ്റ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ വേരിയൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ മീൻ ഈ മൂന്ന് പേരെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ വേരിയൻസിൻ്റെ ഫോർമുല സിഗ്മ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ഐ ബൈ എൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ദാറ്റ്സ് ഓൾ സിമ്പിളാണ് ഈ രണ്ട് ടേംസ് സെയിം ആണ് കേട്ടോ പക്ഷേ ഒരിടത്ത് ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഒരിടത്ത് ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ല എല്ലാ ടേംസ് എല്ലാം ബാക്കി സെയിം അല്ലേ ഉണ്ട് ഇവിടെ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഇവിടെ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനൊന്നുകൂടെ വായിക്കാം സിഗ്മ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ഐ ബൈ എൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ദെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് വേരിയൻസ് വേരിയൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ നെക്സ്റ്റ് മീൻ എക്സ് ബാർ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് ഐ ബൈ എൻ ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുലാസ് റോ ഡേറ്റയുടെ എന്താണ് ഒരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊണ്ട് ഈ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇതങ്ങ് മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ സിമ്പിളാണ് പിന്നെ വേറെ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരൊറ്റ ഒരെണ്ണം മതി ഈ മെതേഡ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നതെന്ന് ഓർത്തോണം വേറെ എങ്ങും ഇതേപോലെ പഠിപ്പിക്കില്ല നോക്കിക്കോണം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന മെതേഡ് ഓക്കെ ഫൈൻ വേരിയൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ മീൻ ഓഫ് ദ ഫോളോയിൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഡേറ്റാസ് വായിക്കാം ആറ് എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് പതിനാറ് പതിനെട്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ഡേറ്റാസ് ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അവിടുത്തെ എൻ കണ്ടോ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പത്ത് പേരെയായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മുടെ ഡേറ്റാസ് എത്ര എണ്ണം
രണ്ട് കോളംസുകളും ആഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആഡ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഫോർമുല കൊടുക്കാം ഫോർമുല എഴുതണം കേട്ടോ കാരണം നമുക്ക് ഫോർമുലയ്ക്ക് മാറുന്നുണ്ട് വേരിയൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ഐ ബൈ എൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാൻ ഇയാളാണ് സ്ക്വയറുകളുടെ സമ്മ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അതാണ് സിഗ്മ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് മീൻസ് ടു ഫൈവ് എയ്റ്റ് സീറോ ബൈ എൻ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എത്ര ഡേറ്റാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഒന്ന് തന്നെ ഇത്രയും തന്നെ പത്തെണ്ണം ഓക്കെ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ഐ ബൈ എൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ സിഗ്മ എക്സ് ഐ ഈസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ബൈ ടെൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇയാൾ സിഗ്മ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ ഇയാൾ സിഗ്മ എക്സ് ഐ അത് രണ്ടും ക്ലിയർ ആയി നെക്സ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ഫൈമ് ഇവിടെ സീറോ പോയി ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഫൈവ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ഇവിടെ സീറോ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ എന്നാവും ഫിഫ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ ഈസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആൻസർ ഈസ് തേർട്ടി ത്രീ അതാണ് നമ്മുടെ വേരിയൻസ് അത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ വളരെ സിമ്പിളായി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആരാണ് വേരിയൻസ് ഇങ്ങനെയും കൂടെ ഉണ്ട് റൂട്ട് ഓഫ് വേരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരിയൻസിൻ്റെ എന്തെടുക്കുക റൂട്ട് എടുക്കുക മീൻസ് റൂട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി ത്രീ ആൻസർ ഈസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ അപ്പം അതും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി വേരിയൻസ് ആയി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ആയി ഇനി ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ട് എന്താണ് മീനൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചേക്കാം mean is equal to sigma xi by n that is sigma xi is 150 by n is 10 answer is 14 തീർന്നു അപ്പോൾ അതും കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പിനുള്ളിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇത്തിരൂടെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് സിമ്പിളായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇരുന്ന് പഠിച്ചാൽ പോരായോ ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ എടുക്കുക ചുമ്മാ ഇരുന്ന് കൊണ്ട് ചെയ്യുക ഒരെണ്ണം ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പഠിക്കുക ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരെണ്ണം എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ചുമ്മാ ചെയ്ത് നോക്കുക ആൻസർ ഉണ്ടല്ലോ അതിനക